सबसे पहला एक्सपीरियंस जो पर्सनल ब्रांडिंग का मैं ये कहूंगा वॉट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट टच इज स्ट्रेट एट दी हार्ट जो दिल से निकलता है वही दिल को छूता है तो सोशल मीडिया पे जब आप लिखते हैं जब बहुत दिल से लिखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको लाइक कमेंट शेयर और रिस्पॉन्स मिलेगा दूसरा मैं ये कहूंगा कि आ, मेरे को लगभग छह साल हो गए पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी में हालांकि पर्सनल ब्रांडिंग शब्द में एक्चुअली आप दो पार्ट में इसको आ, भाग भाग कर सकते हैं पहला पार्ट है के एस एक फेमस शब्द है नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स जो एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट के वो है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाइए आप अपने स्किल प्रैक्टिकल बढ़ाइए आप अपना देखने का नजरिया दृष्टिकोण एटीट्यूड पॉजिटिव बनाइए तो नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड पहला हिस्सा है उसके बाद दूसरा हिस्सा है ब्रांड इमेज इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं आपकी ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी और यहाँ पे पर्सनल ब्रांड मीन्स पर्सन क्वालिटी वो उसका आधार है तो आपका नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड आपका आधार है उसके बाद आप एक परसेप्शन करते हैं क्रिएट आप कम्युनिकेशन करते हैं मैं ये भी मजाक में कहता हूं कि देखो भगवान को भी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ऋषि वेद व्यास को या किसी को ढूंढना पड़ा जो रामायण या महाभारत लिख के और अपना भगवान को भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम तो इंसान है सो so, जो दूसरा लेसन मैं आपसे कह रहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट वॉट यू से अबाउट योर सेल्फ पर्सनल ब्रांडिंग इज वॉट अदर पीपल से अबाउट यू आप अपनी तारीफ अंग्रेजी में भी एक कहावत है सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन आप अपनी जितनी भी तारीफ कर लें उससे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती दूसरे लोग जब आपके बारे में बात करते हैं तभी आपकी एक्चुअली ब्रांड सही मायने में ब्रांड आपकी बनती है किताब का जैसे हमने टाइटल रखा इसलिए हमने बहुत सोच समझ के टाइटल रखा कि जब आप एक आपको सपोजिंग कॉलेज में स्कूल में एक मेडल भी मिलता है आप उसको फेसबुक पे शेयर करते हैं तो एक तरीके की पर्सनल ब्रांडिंग है लेकिन हमें इस सिंपल पर्सनल ब्रांडिंग से बहुत आगे का सफर तय करना है और वो हमने सारा इस किताब में सफर तय किया है कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी सीईओ चेयरमैन उनकी पोस्ट पढ़ता हूं मैंने किसी बहुत सीनियर की एक पोस्ट फेसबुक पे देखी और उन्होंने अपनी 20 पच्चीस फोटो डाल के कि माई ट्रिप टू टोक्यो लिख के बीस फोटोग्राफ डाल दी तो मुझे लगता है कि ये प्योर सेल्फ प्रमोशन लगता है जबकि अगर आप टोक्यो गए तो आपने जापानीज कल्चर के बारे में कुछ देखा आपको कोई चीज अच्छी लगी उसको कहानी बना के जब आप प्रस्तुत करते हैं तो ऑडियंस को आप कुछ काम की चीज देते हैं नहीं तो आप सिर्फ ब्रांड बनाते हुए वो आपका बचपना लगता है आपका इमेचोरिटी लगती है दूसरा जो वो है कि हमारा जो समाज है मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग कंपेरिजन इस छह साल में नोट किया मेरे कुछ अमेरिकन मित्र हैं जो इवन ऐसा शब्द ट्विटर पे लिखते हैं शेपलेस सेल्फ प्रमोटर तो वो उनका कल्चर है बहुत इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर लेकिन हमारा कल्चर बचपन से ही हमें बोला गया आपका माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज है आप बड़े भाई हो आपको छोटो भाई बहनों का ध्यान रखना है आपको समाज के लिए कुछ करना है तो हमें मैं से बाहर निकलने की जो शिक्षा है ये सारे ईस्टर्न कल्चर्स में पूर्वी समाजों में ज्यादा फोकस दिया जाता है ग्रुप को कम्युनिटी को मैं कोई बात लिखने से पहले सोचता हूं कि क्या मैं हिंदू धर्म के प्रति या बुद्धिज्म धर्म के प्रति मैं उनकी उनके प्रति एक डिसलॉयल्टी तो नहीं कर रहा हूं तो मुझे सोच समझ के मैं देश के प्रति डिसलॉयल तो नहीं हो रहा हूं 